привет, друзья! Сегодня у нас 26 декабря, прошло Рождество, и сегодня довольно прекрасный день для того, чтобы поехать погулять, посмотреть новогодние ярмарки и, возможно, посмотреть какие-то новогодние подарки. Так, я приехала на Диакференс. Здесь уже начинаются всякие разные ярмарки. Извиняюсь, что так моргает, я не понимаю, почему. Ну, в общем, смотрите, тут какие-то сладости продаются. Интересные. А, это, наверное, шарики, которые в горячем молоко кидать. Пока, конечно, довольно пустовато на этой главной улице. Скромненько довольно все украшено. В принципе, как в прошлых годах. За все четыре года, что я здесь живу, ни одна декорация не поменялась. Те же сумочки висят, всякие туфельки, подарки. Елка тоже та же самая. Ну вот, если только вот этот подарчик добавился. Все остальное реально то же самое. Можно просто пересматривать мои влоги предыдущие. Ничего не поменялось с того времени. Вот одна из главных елочек. Конечно, вечером это все намного красивее. Пока не видно, как красиво загорается. И, ну, кстати, магазины это тоже все закрыты. Я думаю, из-за этого не так много туристов сейчас. Хотя откуда они знали, что все будет закрыто? Ну, да, я думала, что я зайду в какой-нибудь магазинчик, что-то посмотрю. Я думала, что хотя бы на центральных улицах будет открыто, но нет, ничего подобного. Почему-то закрыты магазины. Но с каждым годом эта тенденция все уходит и уходит, поэтому я думаю, что скоро в праздники магазины будут открываться. Все тот же Мерседес, что и в прошлом году. Тут типа у него откидные двери. Только почему-то... В прошлый раз он был не за стеклом, сейчас за стекло его поставили. Интересно, почему? Тут тоже такие штучки. Ну, вот еще одна елочка. Вот это даже как-то повеселее. Смотрите, у нее такие фигурки красные. Звездочки, олени, сердечки. Очень красиво. Здесь какой-то купол. Группа фотографируется. Слушайте, да, открыты только сувенирные. Все остальные магазины закрыты. Смотрите, снимают репортаж. Интересно, чего? Что они снимают? Это, кстати, единственное в Венгрии казино. Так вот украсили по-новогоднему. А единственное оно, потому что его вроде как сделало государство. Вот, то есть на законодательном уровне 
запрещено казино открывать, но государство сделало одно свое. Значит, что я заметила? Во-первых, действительно очень много туристов приехало на Рождество в Будапешт. Во-вторых, как будто бы больше палаток стали ставить. Не знаю, я как-то особо не сравнивала, но по ощущениям, как будто бы их намного больше. Вот. И не хватает какой-то все-таки рождественской музыки. Я пока тут ходила, тут вообще никакой музыки не было. Потом включили. Но она не новогодняя. Я им советую включить новогоднюю музыку. Еще заметила, все вокруг как-то странно кашляют. Меня это пугает. Буду держаться подальше. Ой, смотрите, какой зайчик. Миленький. А вот и я. Ну что это? Какой-то магазин, наверное. Что-то я не знаю. Наверное, какой-то ресторан. Так красиво витрина украшена. А здесь ничего нет. Просто веточки. То самое обидное, я хотела зайти в Дуглас, посмотреть какие-то подарки, но все закрыто, вообще все закрыто. Открыты только вот эти палаточки и сувенирные. О, кстати, в Венгрии открылся музей Мадам Тюссо. Я читала об этом, но сейчас вот, когда я прошла мимо, я вспомнила, что они открылись. Вот буквально соседняя улица от... Вот этих рождественских палаток. И тут абсолютно пусто, вообще нет людей, никого. Только бедные несчастные доставщики. Вообще на улицах никого нет. Где все? Реально, нет людей. Они все там. Не, ну вот, я вижу вдалеке кто-то ходит. А так вообще никого. Нашла шапочки, которые в этом нашем стиле 90-х. Вот цена 85 евро за такую меховую. А дубленка, вот я выяснила, одна дубленка 587 евро стоит. А это из шерсти. Овечьи, да? Правильно? Ну, короче, из баранины. Наверное. Такая шубка. Ну, шубка, накидка, что это? Так что такие цены, друзья. Смотрите, тут делают шарфик на ваш вкус. Сплетут прямо в прямом эфире. И вот такой шарфик получается. Или что это? Кубрик? Шарфик? Шарфик. Всякие разные. Интересно. Пилочки. Вот это вот моему папе будет интересно посмотреть. Так, папа. Смотри, что тут продается. Так, я зашла в магазин э, сувениров. Греции. Есть такие прикольные бутылочки. Оригинальные. Тут продается мыло всех цветов радуги. Цена, конечно, очень интересная. 8 евро, по-моему. Ну, за 9 евро мыло. Перебор.
это моя любимая шоколадка. Сколько стоит? Три тысячи. Ладно, не сегодня. Понимали, какие они малюсенькие. Что это такое? И маленькие. Две тысячи холлитов. Нормально. Такие лавандовые штучки. Ну что, друзья, вот такое вот видео у меня получилось. Может быть, не слишком длинное, но я старалась показать, что сейчас происходит в Будапеште. Если вам понравилось это видео, обязательно поставьте лайк, подпишитесь на меня. И, наконец-то, я буду стараться чаще выкладывать видео, потому что я сдала все экзамены, и теперь я могу спокойно заниматься своим видеоблогом. Всем спасибо за просмотр, и пока!